please hit the subscribe button and press the bell icon for more videos assalamu alaikum ami asif to ajke amra the coverability tree ta dekhbo petrinet er khetre to ei problem ta ki kibhabe solve korte seta amra dekhbo to amader ki erokom ekta figure dewa ache ei figure ta theke amader ke bolbe je coverability tree ta draw korar jonno to eta theke amra coverability tree ta ashole ki bujhay seta ektu bujhar chesta kori amra coverability tree ta dara ashole bujhi je আমাদের যে ট্রানজেশনগুলো আছে এই ট্রানজেশনগুলোর ফলে আমাদের টোকেনের কি পরিবর্তন হলো কোন স্টেটে যাওয়ার পর তার মানে এই যে আমাদের তিনটা ট্রানজেকশন দেওয়া আছে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি আমাদের টি ওয়ান প্লেসের মধ্যে শুধুমাত্র একটা টোকেন আছে আর কোনো প্লেসে আমাদের টোকেন নাই তো আমরা যদি এই ট্রানজেকশনগুলোকে এক্সিকিউট করি তাহলে আমাদের এই ফিগারটার মধ্যে কোন কোন প্লেসে টোকেনগুলার কি কি পরিবর্তন হবে সেটাই আমরা কভারেবিলিটি থ্রি দ্বারা বুঝতে পারি বা দেখতে পারি তো আমরা এটাকে সলভ করি তারপর আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে কোয়াবিলিটি তারা আসলে কি বুঝায় তো এটাকে সলভ করার জন্য আমি একদম ফিগারের মাধ্যমে আপনাকে আপনাদেরকে দেখাবো তো ওইটা ওইভাবে দেখলে আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো আগে আমরা ফিগারের মাধ্যমে এটাকে সলভ করি তারপর আমরা নর্মাল ওয়েতে সলভ করে দেখবো যে এটা কীভাবে সলিউশন করতে হয় তো এটা হচ্ছে এটার জন্য ফিগার আমাদের কাছে এই ফিগারটা কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া আছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর চারটা প্লেস আছে এবং তিনটা আমাদের ট্রানজেকশন আছে তো আমরা প্রথমে কি করব টি ওয়ান ট্রানজেকশনটাকে এক্সিকিউট করি তো এই ফিগারটা শুধুমাত্র আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তো টি ওয়ান ট্রানজেকশনটাকে এক্সিকিউট করলে আসলে আমাদের কী হয় ফিগারটার অবস্থা এই পি ওয়ানে যে টোকেনটা আছে এই টোকেনটা এখান থেকে ফায়ার হয়ে যাবে ফায়ার হয়ে যাবে কোথায় পি টোতে যাবে এবং পি থ্রিতে যাবে তো এটা কীভাবে ফায়ারগুলো হয় এবং ফায়ারিং রুলগুলো কী কী সেটা আমি আমার আগের ভিডিওতে বলে দিয়েছি তো আপনার ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন ওই ভিডিওটা ছিল হচ্ছে পেট্রনেট বেসিক্স অ্যান্ড ফায়ারিং রুল ওই ভিডিও লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব ওই ভিডিওটা দেখে নিলে আপনারা খুব ভালোভাবে এটা বুঝতে পারবেন তো আমি এটা করছি কীভাবে সলভ করতে সেটা আমরা দেখি তো টি ওয়ান ট্রান্সের জন্য কী হবে পি ওয়ান থেকে এই টোকেনটা ফায়ার হয়ে যাবে ফায়ার হয়ে সেটা কোথায় যাবে পি টুতে যাবে এবং পি থ্রিতে যাবে তো পি ওয়ানটা আমাদের খালি হয়ে যাবে পি টুতে আমাদের একটা টোকেন যাবে এবং পি থ্রিতে আমাদের একটা টোকেন যাবে পি ওয়ানটা আমাদের খালি হয়ে যাবে আর পি ফোরে কি আমরা হাত দিয়েছি পি ফোরের কাজ আমরা এখনও করি নেই তো পি ফোর যেমন আছে ওইরকমই থাকবে এরপর আমরা দেখি এই ফার্স্ট ফিগারটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা টি ওয়ান ট্রানজেকশন করার পর আমরা টি টুতেও যেতে পারি টি থ্রিতেও যেতে পারি আসলে এটা করা হয় কীভাবে যে আমাদের টি ওয়ান ট্রান্সেশন থেকে কয়টা আউটপুট বের হয়েছে সেটা আমাদের দেখতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টি ওয়ান ট্রান্সেশন থেকে আমাদের টোটাল দুইটা আউটপুট বের হয়েছে কোনটা এখানে একটা আর্ক গিয়েছে আর এখানে আরেকটা আর্ক গিয়েছে যেহেতু দুইটা আউটপুট বের হয়েছে আমাদেরকে দুইটা আর্ক আগে ড্র করে নিতে হবে এটা আমাদের টি ওয়ান ট্রান্সেশনের রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের এইটা এই রেজাল্টের পরে আমাদের দুইটা আর্ক গিয়েছে দুই দিকে এ দেখেন টি ওয়ান ট্রান্সেশন হওয়ার পরে দুইটা আর্ক গিয়েছে দুই দিকে তো এই কারণে আমরা কী করেছি দুইটা আর্ক লিখে ফেলেছি এখন আমাদের দেখতে হবে কি আমরা দুইটা ট্রানজেকশনের মধ্যে যেতে পারি তাই না টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা কমপ্লিট হওয়ার পর টি টুতেও যেতে পারি টি থ্রিতেও যেতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে আমরা দুইটা ট্রানজেকশনের জন্য দুইটা আর্ক দিয়ে দিলাম আমরা এখন টি টু এর জন্য একবার করবো টি থ্রি এর জন্য একবার করবো এই ফিগারটা থেকে যেহেতু আমাদের টি টু এবং টি থ্রি দুইটা প্যারালালি হচ্ছে তাহলে আমাদের এই ফিগার থেকেই করতে হবে তাই না তো আমরা এই ফিগার থেকে দুইটা ট্রানজেকশন করব একটা হচ্ছে টি টু এর জন্য একটা হচ্ছে টি থ্রি এর জন্য তো ধরলাম এটা হচ্ছে আমরা টি টু এর জন্য করব এটা হচ্ছে আমরা টি থ্রি এর জন্য করব আর প্রথমটা কী ছিল এটা ছিল হচ্ছে আমাদের টি ওয়ানের জন্য তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি যে আমাদের প্লেস অনুযায়ী আমাদের কভারেবিলিটি থ্রিতে মধ্যে আমাদের প্লেসের মধ্যে কতগুলো টোকেন আছে সেটা লিখতে হয় তো আমরা জানি যে আমাদের প্লেসগুলো কীভাবে লিখতে হয় রো বরাবর লিখতে হয় তো ফার্স্ট প্লেসে যেহেতু আমাদের একটা টোকেন আছে তো আমরা এখানে ওয়ান লিখবো সেকেন্ড প্লেসে কোনো টোকেন নেই তাই আমরা জিরো লিখবো থার্ড প্লেসে কোনো টোকেন নেই তাই আমরা জিরো লিখবো ফোর্থ প্লেসে কোনো টোকেন নেই তাই আমরা জিরো লিখবো তাহলে এটা কী হয়ে গেল ওয়ান জিরো 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 তো এটা থেকে আমরা কি লিখব এটা থেকে আমরা টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা করেছি টি ওয়ান ট্রানজেকশন করার ফলে আমাদের অ্যান্সারটা কী এসেছে এইটা এই অ্যান্সারের মধ্যে আমরা কী পেয়েছি ফলাফল পেয়েছি পি ওয়ান প্লেসে আমাদের কোনো টোকেন নাই পি টুতে আমাদের একটা টোকেন আছে পি থ্রিতে আমাদের একটা টোকেন আছে এবং পি ফোরে আমাদের কোনো টোকেন নাই তো এটা থেকে টি ওয়ান ট্রানজেকশনের ফলে আমরা এই অ্যান্সারটা পেলাম তাই না তো আমরা বলতে পারি এটা থেকে টি ওয়ান ট্রানজেকশনের ফলে আমরা এই অ্যান্সারটা পেয়েছি এখন আমরা কী করব এই জিরো থেকে আমরা দুইটা ট্রানজেকশন করব টি টু এবং টি থ্রি তাই না তো এই ফিগারটা থেকে আমরা দেখি টি টু ট্রানজেকশন করলে আসলে কী ঘটনা ঘটে যদি আমরা টি টু 
এখন আমরা দেখব যদি আমরা এই ফিগার থেকে টি থ্রি ট্রানজেকশনটা করতাম তাহলে কি হতো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টি থ্রি ট্রানজেকশন করলে পি থ্রি আমাদের ফায়ার করতো এবং ওই টোকেনটা আবারও ফেরত চলে ফেরত এসে পি থ্রিতেই চলে আসতো তাই না তো এই ক্ষেত্রে এই টোকেনটা কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু পি টুতে যে টোকেনটা ছিল ওই টোকেনটা কি হতো বের হয়ে যেত বের হয়ে ওইটা যাবে কোথায় পি ফোরে চলে যাবে তার মানে পি টুটা আমাদের ফাঁকা হয়ে যাবে আর পি থ্রি যেমন ছিল সেরকমই থাকবে আর পি ফোরে একটা টোকেন আসবে তাই না তো এক্ষেত্রে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখি ফার্স্ট টাইমের পি থ্রির কথা চিন্তা ভাবনা করি পি থ্রি টোকেনটা যেমন ছিল তেমনই থাকবে তো আমরা পি থ্রিতে টোকেনটা দিয়ে দিলাম পি টুতে যে টোকেনটা আছে এই টোকেনটা বের হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে কোথায় পি ফোরে চলে যাবে তার মানে পি টু এই টোকেনটা ফাঁকা হয়ে যাবে আর পি ফোরে আমাদের একটা টোকেন হয়ে যাবে তো আমরা পি ফোরে একটা টোকেন দিয়ে দিলাম এবং পি টু ফাঁকা হয়ে যাবে আর পি ওয়ানে তো আমরা কাজ করি নেই পি ওয়ান যেমন ছিল ওইরকমই থাকবে তাহলে এটা ক্ষেত্রে আমার রেজাল্টটা কী আসবে এটা ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আমাদের পি ওয়ানে কোনো টোকেন নাই পি টুতে কোনো টোকেন নাই পি থ্রিতে একটা আছে পি ফোরে একটা আছে আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা এই টি থ্রির পরে তার কোনো ট্রানজেকশন নাই তাই না টি থ্রি পরে কি আমরা কোনো ট্রানজেকশনে যেতে পারি আমাদের পরীক্ষার কোশ্চেনের মধ্যে এই ফিগারটা দেওয়া ছিল টি থ্রি পরে কি কোনো ট্রানজেকশন দেওয়া আছে দেওয়া কিন্তু নাই কিন্তু দেখেন টি টু এর পরে আমাদের কী দেওয়া আছে আবার লুপের মতো ঘুরে সে আবার পি ওয়ানে চলে গেছে তার মানে এটা আবার ঘুরে পি ওয়ানে চলে গেছে তার মানে আবারও টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা হবে টি ওয়ান ট্রানজেকশন হওয়ার ফলে কী হবে আবারও দুই দিকে যাবে টি টুতে যেতে পারে বা টি থ্রিতে যেতে পারে আবার সে টি টুতে যাবে আবারও সে ঘুরে আবার টি ওয়ানের কাছে আসবে তার মানে আবার সে টি ওয়ানের কাছে আসবে মানে এটা চলতেই থাকবে লুপের মতো তাই না তো আমরা একটা কাজ করব ফার্স্টে আমরা কী করলাম এখানে আমরা দেখলাম তো টি টু আর টি থ্রি পর্যন্ত আমরা দেখে ফেলেছি তো টি টু থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি টি টু থেকে আমরা আবার নতুন করে ঘুরে পি ওয়ানে যেতে পারি তার মানে আমাদের আবার টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা আবার আসবে নতুন করে তাই না তো এক্ষেত্রে আমরা কী করবো টি টু থেকে আমরা আবার নতুন করে এক্সিকিউট করা শুরু করবো টি টু এ ভ্যালটা আমরা কত পেয়েছিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তো টি টু থেকে আমরা কোথায় যেতে পারি ঘুরে আবার পি ওয়ানে যেতে পারি পি ওয়ানে গেলে আমাদের কী আসবে এটা থেকে আমাদের আবার নতুন করে টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা আসবে কারণ দেখেন টি টু থেকে ঘুরে আমরা যদি পি ওয়ানে চলে যাই পি ওয়ান থেকে আমরা কী করতে পারবো টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা আবার নতুন করে এক্সিকিউট করতে পারবো তো এখানে আমরা কী করবো টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা নিয়ে আবার কাজ করব তো টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা আমরা এক্সিকিউট করলাম এখন যদি টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা এক্সিকিউট করি তাহলে কী হবে পি ওয়ানের মধ্যে যেটা আছে ওটা বের হয়ে যাবে বের হয়ে কোথায় যাবে পি টুতে যাবে এবং পি থ্রিতে যাবে তো পি থ্রিতে আমাদের অলরেডি একটা টোকেন আছে তাহলে আরেকটা টোকেন চলে আসতো তাহলে কয়টা টোকেন হবে পৃথিবীতে দুইটা টোকেন হবে তো আমরা এখানে লিখে বললাম কয়টা টোকেন দুইটা টোকেন কারণ একটা টোকেন আমাদের আগের থেকে ছিল আর একটা টোকেন এখন পি ওয়ান থেকে চলে আসলো আবার টোকেনটা কই যাবে পি ওয়ান থেকে যেটা বের হবে ওইটা আবার পি টুতেও চলে যাবে তাই না যেহেতু আমাদের দুইটা আর্ট বের হয়েছে সো দুইটা আর্টের জন্য দুইটা টোকেন যাবে দুইটা প্লেসে সো গেলো এখন এখন পি ওয়ানটা আমাদের কী হয়ে যাবে ফাঁকা হয়ে যাবে পি ওয়ানের মধ্যে কোনো টোকেন থাকবে না আর পি ফোর তো আমাদের অলরেডি ফাঁকাই পি ফোরের মধ্যে কোনো টোকেন নাই তাহলে এটা ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুটা কথা হলো আমরা দেখি এটা ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুটা হবে হচ্ছে পি ওয়ানে কোনো টোকেন নাই পি টুতে একটা টোকেন আছে পি থ্রিতে আমাদের দুইটা টোকেন আছে এবং পি ফোরে আমাদের কোনো টোকেন নাই তার মানে জিরো ওয়ান টু জিরো ভ্যালোটা আসলো জিরো ওয়ান টু জিরো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা নিজে চলে যাই এখন আমরা কি করছি টি ওয়ানের পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার আমরা টি টু এবং টি থ্রি এই দুটাকে এক্সিকিউট করতে পারি তাই না তাহলে আমরা এখানের জন্য এটার জন্য করলাম হচ্ছে টি টু এটার জন্য করবো হচ্ছে টি থ্রি সো টি টুকে যদি আমরা এখন এক্সিকিউট করি তাহলে কী হবে পি টুতে যেই টোকেনটা আছে এটা বের হয়ে যাবে বের হয়ে কোথায় চলে যাবে আবার পি ওয়ানে চলে যাবে এছাড়া তার কোনো ঘটনা ঘটবে না এখানে তাই না পি থ্রিতে যে এই কটা টোকেন ছিল ওই কটা টোকেনই থাকবে যেহেতু আমরা শুধুমাত্র টি টুটাকে এক্সিকিউট করছি তাহলে আমাদের পি টু এর যে টোকেনটা আছে শুধুমাত্র সেই টোকেনটাই বের হয়ে যাবে এটার সাথে তার পি থ্রি কানেক্টেড নাই যে এখান থেকে টোকেন বের হবে তাই না তো এই ক্ষেত্রে কী হবে পি টু এর মধ্যে যে টোকেনটা আছে এটা ফাঁকা হয়ে যাবে তাহলে পি টু আমাদের খালি হয়ে যাবে এবং টোকেনটা যাবে কোথায় পি ওয়ানের মধ্যে তো পি ওয়ানের মধ্যে আমরা টোকেনটাকে দিয়ে দিলাম আর পি টুটা আমাদের ফাঁকা হয়ে গেল আর পি থ্রিতে তো আমরা হাত দিয়ে নেই তো এটার মধ্যে যেরকম আছে ওইরকমই থাকবে পি ফোরে কোনো টোকেন নেই তো এটা ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুটা কথা হবে আমরা দেখি এখন এখানে পি ওয়ানের মধ্যে টোকেন আছে একটা পি টু এর মধ্যে কোনো টোকেন নাই পি থ্রি এর মধ্যে আমাদের টোকেন আছে দুইটা আর পি ফোরের মধ্যে কোনো টোকেন নাই তার মানে ওয়ান জিরো টু জিরো আসলো তাই না এবং টি থ্রি এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের কী হয় দেখি
এখানে পেয়েছি ওয়ান এটা ছিল আমাদের একদম ফার্স্টেরটার জন্য যেটা আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে গিভেন থাকবে সেটার জন্য তো এইগুলোই আমরা হচ্ছে কভারেবিলিটি ট্রির মধ্যে দেখাই যে আমরা কোন ট্রান্সফারের জন্য কোন কোন প্লেসে কতগুলো টোকেন আমাদের গেল যেহেতু এটা আমাদের ইনফিনিটলি চলতে থাকবে কারণ দেখেন আমরা যদি এখানে আবার ক্যালকুলেশন করি টি টু কিন্তু আবারও আমাদের ঘুরে কোথায় গেছে পি ওয়ানে গেছে তারপর আবারও নতুন করে টি ওয়ান আসবে আবার টি ওয়ান থেকে টি টু টি থ্রি আসবে এরকম করে চলতে থাকবে তাই না যেহেতু এটা আমাদের ইনফিনিটলি চলতে থাকবে আর এটাকে আমরা ইনফিনিটলি বন্ধ করতে পারবো ইনফিনিটি বন্ধ আমরা করতে পারবো না তাই না এটা চলতেই থাকবে কন্টিনিউয়াসলি তো এটা আসলে টিচারদের উপর ডিপেন্ড করে তারা কোন পর্যন্ত দেখতে যাচ্ছে আপনার টিচারের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবেন তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনার সেই পর্যন্ত করে দেবেন সাধারণত আমরা দুইটা ভ্যালু দেখিয়েই শেষ করে দিই মানে আমি এই যেখানে টি টু ট্রান্সফারটা কিন্তু দুইবার দেখিয়েছি এখানে একবার দেখিয়েছি আর এখানে একবার দেখিয়েছি তো এইভাবে আমরা দুইবার করলে এটা সাধারণত হয়ে যায় কিন্তু টিচাররা যদি চায় আরও বেশি করাতে তো আপনারা তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী করবেন তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটা বুঝতে পারলে আপনারা কভারেবিলিটি ট্রিটাও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখন দেখেন আমরা ডাইরেক্ট কভারেবিলিটি ট্রিটা কীভাবে করব এটা আমাদের কোশ্চেনটা গিভেন দেওয়া আছে পরীক্ষার মধ্যে ঠিক আছে তো এটা থেকে যদি আমরা এখন কভারেবিলিটি ট্রিটা আঁকে তাহলে আমাদের ফার্স্টে কী করতে হবে এটার জন্য আমাদের পজিশন রাখতে হবে এটার জন্য আমাদের পজিশনটা কী হবে আমরা দেখি পি ওয়ান একটা আছে তো পি ওয়ানে ওয়ান হবে পি টুতে কোনো টোকেন নেই তো জিরো হবে পি থ্রিতে কোনো টোকেন নেই তাহলে জিরো হবে পি ফোরে কোনো টোকেন নেই তাহলে জিরো হবে তো এটা আমাদের দেওয়া আছে তাই না এটা থেকে আমরা কী করবো টি ওয়ান ট্রানজেকশনটা করবো টি ওয়ান ট্রানজেকশন করলে কী হবে পি টু এবং পি থ্রিতে আমাদের একটা করে টোকেন যাবে কিন্তু পি ওয়ানটা আমাদের ফাঁকা হয়ে যাবে আর পি ফোর তো যেমন ছিল ওরকমই থাকবে তাই না তার মানে হচ্ছে এখানে যে ঘটনা করবে পি ওয়ানটা আমাদের ফাঁকা হয়ে যাবে পি ওয়ানটা জিরো হয়ে যাবে পি টু এবং পি থ্রিতে একটা একটা টোকেন আসবে ওয়ান ওয়ান হবে আর পি ফোরে কোনো টোকেন থাকবে না এটা জিরো থাকবে তো আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন এটা কীভাবে করলাম এই যে আমরা ফিগারটা দেখেছিলাম এই ফিগারের মধ্যে দেখেন টি ওয়ান ট্রান্সফার এক্সিকিউট হলাম যে কী হয় পি টু এবং পি থ্রিতে একটা করে টোকেন যায় এবং পি ওয়ান এবং পি ফোরে কোনো টোকেন থাকে না তো এই এই ভ্যালোটা এসেছিল জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো তাই না এটা কিন্তু আমরা লিখেছি জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো আবার এটা থেকে আমরা কী করবো দেখেন এখন আমরা টি ওয়ান ট্রান্সফারটা করার পর আমরা দুইটা দিকে যেতে পারি টি টুতেও যেতে পারি টি থ্রিতেও যেতে পারি তো এটা থেকে আমাদের কয়টা ট্রান্সফার বের হবে দুইটা ট্রানজেকশন এদিকে একটা বের হবে এদিকে একটা বের হবে একটা হবে আমাদের টি টু আর একটা হবে আমাদের টি থ্রি এখন যদি আমরা টি টু করি তাহলে কী হবে টি টু করলে কী হবে পি টু থেকে আমাদের কোনো টোকেন আছে হ্যাঁ পি টুতে কিন্তু আমাদের একটা টোকেন আছে দেখেন এটা কিন্তু পি টু এর পজিশনটা তাই না পি টুতে আমাদের একটা টোকেন আছে তাহলে পি টু টোকেনটা যাবে কোথায় পি ওয়ানে চলে যাবে ঘুরে আর পি থ্রিতে তো আমরা হাত দিনি তার মানে পি থ্রি যেমন ছিল ওইরকমই থাকবে আর পি ফোর যেমন ছিল ওইরকমই থাকবে শুধুমাত্র পি টু এর টোকেনটা আমাদের কোথায় চলে যাবে পি ওয়ানে চলে যাবে তার মানে এখানে কী হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে পি টু এর পজিশনটা জিরো হয়ে যাবে আর পি থ্রি যেমন ছিল তেমনই থাকবে আর পি ফোর জিরো ছিল জিরোই থাকবে তো আশা এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে করে হলো ওরকমভাবে টি থ্রি ক্ষেত্রে দেখেন যদি আমরা এখন এখান থেকে টি থ্রিটা এক্সিকিউট করি তাহলে কী হবে টি থ্রি এক্সিকিউট করলে এই যে এই এটা থেকে কিন্তু করতেছি দেখেন আমাদের শুধুমাত্র পি টু এবং পি থ্রিতে একটা করে টোকেন আছে এটা আমরা এই ফিগার থেকে বুঝতে পারছি কিন্তু আমাদের পি ওয়ানে এবং পি ফোরে কোনো টোকেন নেই তো আমরা টি পি থ্রি ক্যালকুলেশনটা যদি করি তাহলে কী হবে পি থ্রি ক্যালকুলেশন করে পি থ্রির মধ্যে যেটা ছিল তো পি থ্রিতেই থাকবে কারণ এটা আমাদের একটা লুপের মতো কাজ করছে কিন্তু পি টু এর মধ্যে যেটা ছিল ওটা আমাদের কী হবে বের হয়ে পি ফোরে চলে যাবে তার মানে হচ্ছে এটার জন্য আমাদের কী হবে পি ওয়ানের জন্য আমাদের ভ্যালোটা কথা হবে পি ওয়ানের জন্য ভ্যালো হবে জিরো পি ওয়ানের মধ্যে কোনো টোকেন নেই আর পি টু এর টোকেনটা বের হয়ে ফাঁকা হয়ে যাবে এ কারণে পি টুটাও জিরো হয়ে যাবে কিন্তু পি থ্রিতে যেটা ছিল ওটা থাকবেই ওয়ান আর পি ফোরে কী হবে একটা টোকেন চলে যাবে যেটা পি টু থেকে বের হলো ওটা পি ফোরে চলে যাবে এটা হয়ে যাবে ওয়ান কীভাবে হলো এই যে আমরা এই ফিগারটা দেখেছিলাম যে যখন আমরা টি থ্রি ট্রান্সফারটা করেছিলাম তখন কী হয়েছিল এই দেখেন পি টুয়ের মধ্যে যে টোকেনটা ছিল ওটা বের হয় পি ফোরে চলে গেছিলো তাই না তো এই কারণে আমাদের এটা পি ফোরে চলে গেছে আর পি থ্রিতে চলে গেছে তার মানে পি ওয়ান এবং পি টু ফাঁকা থাকবে থ্রি এবং ফোর আমাদের একটা একটা করে টোকেন হবে এখন নেক্সট ডে আমরা কী করেছি আবার টি টু থেকে আমাদের ট্রান্সফার করা যায় কারণ দেখেন এই টি টু থেকে ঘুরে আবার পি ওয়ান প্লেসের মধ্যে চলে আসা যায় তাই না তো আমরা টি টু থেকে আবার ট্রানজেকশনটা করবো টি টু থেকে আমাদের আবার কী হয় টি ওয়ান ট্রানজেকশন হয় তাই না সো আমরা টি ওয়ান করবো টি ওয়ান করলে আমাদের কত আসবে দেখেন এখন আমাদের ওয়ান জিরো ওয়ান এখন আমাদের
टी थ्री तो एन टी टू एर जो कि देखें और फिगार मैं देखे कि ये एक्सर बर्तमान परिस्थिति आटार परिस्थिति आई बर्तमान तो यहाँ के जो एक् टी टू करी टी टू कर ले टी टू ट्रांजेक्शन कर ले पी टू एर टोकन पी ओने चले आस पी टू टाइम फाका हो जाए बाकी जगह जे रखम छोड़ रखम ही थको तैयार तम मैंने शुद्ध वन जिरो टू जिरो एखे शुद्ध वन जिरो टू जिरो और टी थ्री कर टी थ्री कर लेकिन एखे टी थ्री जो करी तेल क्या टी थ्री पी थ्री जेम से रखम ही थको क्योंकि पी टू टोकन बेर हो पी फोरे चले जाए तो मैंने जिरो जिरो टू वन तमान जिरो जिरो टू वन तेल एखे लिखब हम जिरो जिरो टू वन सो यटाई हमें ये फिगारटार जो कवर एबिलिटी थ्री सासा कर अपना बुझते पे फिगारटार मध्यमे जो फिगारटार माध्यम देखी तेल खूब इजिली बुझते पर कवर एबिलिटी थ्री क्यों कर तो जो बुझे थकें और आपन का भलो लेगे थे भिडियो तेल अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना और भिडियो लाइक देवें शेयर करबें अवश्य हमारे भिडियो कमेंट करते भूलें ना धन्यवाद